Y el, y el punto ahora es el tema de la simulación, el tema de la vida, el tema de la muerte. Aquí va a cambiar un poco el ritmo de, de, de la dinámica, de la okay. charla. Vamos a ponernos más, vamos a poner filosóficos. En primero de todo te voy a preguntar si crees que esto, en lo que estamos ahora mismo viviendo, este, esta realidad que nosotros llamamos realidad, si crees que es verdaderamente real o si crees que es una simulación. Es real en su propia forma. ¿Qué quieres decir con eso? Es real en un sentido, como un sueño es real. Uh -huh. ¿No? Y hay gente que lo quiere ver, que dice, no, es que cuando estoy dormido y sueño, eso no es real, pero cuando estoy despierto es real. Pero si el sueño fue tan real que te hizo reír, no fue algo real lo que te pasó ahí. Entonces, yo creo que esto sea una simulación uh -huh. o el universo mismo entreteniéndose a sí mismo, que es mi punto de vista, que también es una simulación, como lo quieras ver. Uh -huh. eh, yo creo que el universo entreteniéndose a sí mismo es lo que estamos experimentando. Y no hay donde no haya realidad. Si estás teniendo esta experiencia es real, no importa cómo sea. Si eres un programa de AI, porque es donde la gente se queda perdida. Si, no importa qué tipo de, or, de organismo sea, si eres un organismo plástico que es, como los digo, no de eres una eh, entidad de inteligencia artificial ya mucho más avanzada que ha estado en este universo por toda la vida, pues eres real, estás teniendo experiencias reales, estás, fuiste creado de cierta forma, pero también nosotros. Entonces, siempre y cuando puedas tener una experiencia aquí, lo tienes que considerar real. Aquí te, aquí te va, antes de que sigas. Eh, es, es una de, de, de mis a ver. digamos de, de mis puntos favoritos, aparte de, de las criptomonedas, los negocios, el emprendimiento, lo que me, más me gusta es la cuántica y, el, y, el, y la filosofía. Y aquí el tema de la realidad yo creo que es, en primera instancia, hay un punto lingüístico que tenemos que aclarar, ¿no? ¿Qué es la realidad? Uh -huh. Entonces, al igual que es nosotros, lo más difícil. Claro, pero no tanto. Te, te explico. Igual que nosotros decimos que es de día porque tenemos la noche, nosotros podemos opinar si algo es real, si vemos algo que no lo es. O, dicho de un modo más fácil, imagínate que tú, venía, tú vendías unas tenis en el colegio y de repente te dicen, hey, estas son falsas, son, no son las verdaderas. ¿Cómo lo pueden saber? Pues porque han visto las reales, las han comparado y han visto que pues, eventualmente las tuyas no eran, no eran absurdas, ¿no? no eran las buenas. Entonces aquí el punto está en que la realidad, yo creo que primero para poder definir lo que es realidad tenemos que saber lo que no es real. Entonces ahí también entra lo que te he explicado antes de, 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 del, del libro, ¿no? El tema de la perspectiva. Uh -huh. Claro, los Sims, ¿no? El típico juego donde tienes el monigote, eso todos sabemos que no es real. Pero desde la perspectiva del monigote, si tuviera autoconsciencia, sí sería real, porque es su realidad. Es un programa que, que, que está corriendo ahí, que esos números, esos datos, hacen que eso sea su realidad. De acuerdo. De hecho, yo también coincido en que esto es una simulación. Yo creo que vivimos en una simulación. No, no me da que esto tenga sentido, sinceramente, por ninguno de los... O sea, no, no se me hace es que tenga perfecto. sentido. Es muy perfecto. Demasiado. Es como la improbabilidad de la improbabilidad de la improbabilidad, pum, todos aquí. Uh -huh. o sea, ¿qué, ¿Qué tan difícil es que se dé la vida? Vale, y que además esté yo aquí, o sea, se me hace como muy, muy raro. Entonces yo creo que el punto es que esta es nuestra realidad, porque nosotros seamos lo que seamos, este entorno, sea ficticio o no, es, es el entorno en el que nosotros podemos existir. Uh -huh. Nuestra conciencia, nuestro cuerpo, si nos fuéramos a la realidad real, como si fueran capas de una cebolla, y fuéramos a la, a la superficie, no podríamos existir ahí. Entonces, dejaríamos de ser reales en la realidad porque no es la nuestra. Un segundo, en tu forma actual. Pero ¿cómo puedes considerar...? Ok, esta es la pregunta que te tengo. ¿Dónde estás tú en este momento si esto no es real y esto es un videojuego? Hay dos opciones. A ver. Bueno, habrá más. Siempre digo que hay dos porque lo pongo fácil. ¿eh? <risa> Yo creo que hay más, pero... Las dos simples sería o bien eres un programa, como un sim, ¿no? Tú eres un, un conjunto de números, datos, lo que tú quieras, energía, lo que sea, que estás corriendo en un programa muy avanzado, de lo que sea, ya podemos hablar luego de cómo se llega a este escenario, Ajá. pero tú eres un sim o bien directamente es Matrix, ¿no? Es decir, tú tienes un cuerpo más allá, imagínate que eres, por ejemplo, un alienígena o eres... Yo qué sé, Elon Musk, que se está aburriendo, ya se ha superado el juego y entra en una realidad que es donde Elon Musk empieza a hacer sus negocios y se pone en, en, en bueno, ahora quiero ser Sal, ahora quiero ser Delox, ahora quiero ser Manolito, y simplemente nos toma como, como una skin, como un NPC que se mete ahí dentro y juega su partida. Y es simplemente una realidad aumentada y virtual súper hiperrealista que hasta que no mueres no termina la partida. Que esto se ve, de hecho, en un episodio de Rick and Morty, donde vives sí, la vida. Sí, sí. Y, ¿Ah? y, me, y me hace mucha gracia porque es eso. Tú no puedes saber... Si realmente esto es un videojuego y cuando mueras va a terminar la partida y oh, bah, era una alienígena o era mi otro cuerpo o simplemente la sociedad se ha ido a la mierda y es un poco eh, Ready Player One, ¿no? De que uh -huh. la gente se intenta meter en otra realidad para olvidar la triste realidad que es la que realmente deberían de estar viviendo y usan esto pues simplemente para, para disiparse, ¿no? De todas esas dudas, esas preocupaciones. Entonces, creo que hay esas dos opciones. O tenemos un cuerpo fuera 
y estamos dentro para que mentalmente podamos olvidarnos de eso uh -huh. o directamente somos un programa. B. ¿Qué opciones más ves? Te, hay, hay otra más hermosa que tiene que ver con una de las que estás diciendo. Y es por eso que todo lo que es psicodélicos, etcétera, hongos, LSD, una vez que abres eso, puedes entender muchas más cosas que no puedes entender normal por cómo estás programado y hecho con tu cerebro. Pero el universo en sí mismo, si te pones a buscar el, eh, la terminología de Dios en general, no en las religiones baratas, no quiero decir que es una religión barata, pero <risa> la definición... Bueno, ya es tarde, ya lo dijiste. La definición... <risa> Ya está dentro, ya está dentro. La definición, la definición de Dios en general es algo omnipotente uh -huh. que está en todos lados y vive en, en, a través de todo el tiempo. ¿A qué te suena eso? Es que está enfrente de ti. Es el universo. El universo está en todos lados, está a través de todo el tiempo y es todos nosotros. ¿Sabes cuál? Creo, que, el, el problema es que lo intentamos humanizar. El problema es que no podemos salirnos del hecho de que todos creemos que somos importantes y únicos, mm. cuando en realidad no eres nada más que el universo intentando jugar todas las opciones y probando todas las alternativas que existan con todas las posibilidades, con todos los jugadores posibles, incluyendo pedazos de pasto, hasta perros, hasta Delox, hasta el sol y los planetas. Y el universo mismo se está sintiendo a sí mismo y aprendiendo así de sí mismo. ¿Y por qué lo puedes sentir así cuando está, sobre todo el SD? El <risa> Sobre todo el SD, el sol es tu papá, porque si también ves el proceso de cómo se crean las estrellas y los planetas y sistemas solares, el sol es el papá de este sistema solar, sí. es el que creó todos estos planetas. Sin la luna no pudiéramos existir como existimos hoy. La luna es nuestra mamá, el sol es nuestra papá y la luna y el sol tienen una relación muy extraña donde la luna ama al sol, pero el sol es como de tal vez eres otra y... Como yo lo veo, nosotros solamente somos, de cierta forma, una célula en la Tierra. Porque no, no, no puedes existir sin la Tierra. Si salimos al espacio, te estás llevando a la Tierra contigo. Te estás llevando oxígeno, te estás, ya sabes, toda la presión, todo lo que existe aquí. Eres parte de... Cuando decimos, no, es que ya estamos buscando extraterrestres y vida más sofisticada en todos lados. Tu planeta está vivo. Literalmente está vivo. Y tú eres un producto de tu planeta, que tu planeta tiene un plan de desarrollo de lo que vaya a ser, etcétera, a cómo lo está jugando, es diferente. Pero eres tan imbécil que no te das cuenta. Es como una célula darse cuenta que oh, soy una célula dentro de este güey. Jamás se van a dar cuenta. Son los seres más complejos e impresionantes que existen. Que una pequeña cosa así se pueda reproducir, se pueda alimentar, pueda producir otros uh -huh. residuos, defenderse, etcétera. Y no saber qué mierdas es. A mí lo que me explotó la cabeza, y luego voy a retomar una cosa que has dicho que me la ha vuelto a explotar también, es el, es el hecho de que en el momento en el que uno intenta ver que hay más allá, ¿no? Queremos investigar, queremos la Estás ir, a, fuera, ir a la ¿no? luna. Adentro. Y cuando miran adentro, se dan cuenta de que ni tan siquiera somos conscientes de lo que hay en el fondo del, del, del océano. Entonces, si no sabes en lo que tienes en casa, ¿qué mierdas vas a ir a buscar fuera de casa? Se no. te va a venir grande. No, 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 no hay. Y también está muy bien programado todo, porque si te pones a pensar ¿no? en cómo funciona el universo de las distancias, cuando hablas de eh, un millón de años luz, de tienes que trabajar, de, si quieres viajar a no sé dónde tienes que, a, que es Próximo Centuri, que es la, eh, el, el, la, el sistema solar más cercano a nosotros, que tiene uh -huh. un planeta que se parece más o menos a nosotros, me parece que tienes que viajar como por 100 años o algo así para llegar solamente ahí. Y de ahí vas a ver, a ver qué tal está en ese entonces, cuánto tiempo relativo ha pasado. Es como una trampa donde no te puedes salir. Y yo creo que no hay necesidad de, porque toda la vida y todo lo que está pasando es aquí y, y te estás perdiendo el foco. Está bien que descubran todo lo que están descubriendo. No estoy diciendo, me encanta la astrología, me encanta todo lo que tenga que ver con las estrellas. Me encanta, no la astrología, la astronomía. Astrología es la de... Sí, sí, <risa> esa de... Sí, 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 sí. Astronomía, etcétera. Eh, me fascina todas las reglas de esto. La complejidad de esto es imposible de replicar. Y es tal cual. Si esto es una simulación así, uf, qué trabajo han hecho, o sea, en todo, ¿no? De los tamaños, dimensiones, etcétera. Pero puedes sentir cómo estás conectados con todos y con el todo, todo el tiempo. Lo puedes sentir con tus sentimientos. No tengo que irme a, a contarte una historia súper loca. Y la idea de esto, a fin de cuentas, es lo que simplemente creen los hindús o los chinos, los budistas o la gente que practica Zen, que es tú eres Dios, tú eres el todo, tú eres parte del todo. Nada más que somos tan egoístas que decimos, oh, yo soy Alejandro, yo vivo en otra simulación, en otro lado, yo tengo... 
No, eres nada más parte del universo toqueteándose los huevos y pasándola bien en lo que lo quiere hacer. Y cuando se acaba, se acaba y ya. Y después de ahí, sigue lo que siga eso. Y nunca te pierde. Y eso es lo que te lleva a poder entender la muerte, todas las demás etapas de todo. Porque si en verdad entiendes esto, no, no es que lo creas, lo entiendes, nunca, no puedes... No puedes quedarte atorado sentimentalmente jamás. ¿Por qué? Porque entiendes que nada de lo que te pasa es importante. Aunque es lo más importante, es como el eslabón en una cadena que mide la circunferencia del sol. Y no importa si los eslabones son de este tamaño. Y cada eslabón somos uno de nosotros porque somos insignificantes. Pero si se rompe uno, toda la cadena se pierde. Eso es el universo. Esa gran mamada eres tú. Y la gente lo deja perdido. De, no, yo estoy en... El... No. Eres la cosa más hermosa y brillante y sofisticada que existe. No sabes ni cómo funciona tu puto cuerpo. No. ¿Tú crees en libre albedrío? No. No existe. Lo creemos, sabemos. De sí. hecho, es que me estás abriendo muchos temas. Voy a ir, te voy a cortar. Date. Me gusta que fluyas, pero te voy a cortar solo porque si no, luego sí que no, aquí no, me va date. a petar sí, un sí, huevo. Sí. El primer punto que comentabas del universo, explorando todas las posibilidades. Eso yo es una cosa que que por primera vez he escuchado, o sea, la verdad que no, no lo había escuchado antes, y me ha gustado mucho porque yo conozco una teoría, que es la teoría de las posibilidades, ¿no? De que uno realmente no debería de poder morir hasta que no termine de explorar todas las posibilidades que realmente puede. De hecho, se habla de los mundos paralelos, que es cada vez que tú tomas una decisión, pues las dos posibilidades, de aquí puede salir el gato de Rodinger, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero todo eso va en conjunto con esto. Claro, pero imagínate que no miramos, como, como hablábamos del libro, ¿no? no miramos la realidad desde el punto del observador, que esto para hacerle fácil al espectador ya está demostrado que la realidad se construye cuando hay un observador. De aquí el experimento de la doble rendija. Entonces, te paras a pensar y dices ¿y si el observador lo quitamos de la ecuación? ¿Y simplemente no lo que puedes. entendemos es esto como un todo? Entonces, realmente sí que es cierto que uno podría morir y ya está, se acabó, porque era una de las muchas posibilidades que el universo, que es el ente grande, está probando. Entonces, ya está, ahí terminó. Tu, tu meta, tu objetivo era... Del punto A al punto B ya terminaste y simplemente hay otro punto A, otro punto B y ya está. Tú eres simplemente una de esas posibilidades. Sí. Entonces, eso a mí, la verdad, me ha gustado, me ha gustado. Eso es correcto y así es, como, así es como lo tienes que ver y eso te quita toda la presión de la importancia de tu vida. Porque no hay, 